सभी गुरुवरों का प्रणाम स्वागत है आप सबका गुरुवर क्लासेस में चर्चा कर रहे थे हम शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय की तो उसमें हमने शैक्षिक प्रशासनिक आवश्यकता समझ ली थी मापन और मूल्यांकन की उसमें अंतर समझ लिया था सतत और व्यापक मूल्यांकन भी समझ लिया था दो तीन टॉपिक्स थे जो रह गए थे जैसे मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता है और सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है ये चीज़ें रह गई थी कुछ तो वो उनकी चर्चा कर ले रहे हैं यहाँ तो चर्चा स्टार्ट करते हैं अपनी मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता तो सबसे पहले तो शब्दों को समझते हैं हम ठीक है तो मूल्यांकन तो हम समझ ही गए हैं मापन भी अच्छे समझ गए हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर भी समझ गए शैक्षिक भी हम समझते हैं शैक्षिक मतलब शिक्षा संबंधी शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान का क्या मतलब होता है अनुसंधान का इंग्लिश वर्ड है रिसर्च तो रिसर्च बेसिकली होती क्या है कि कोई चीज़ हमारे साथ पहले से ही सर्च होती है मतलब हमें पहले से ज्ञात होती है पर उस पर हम रिसर्च करते हैं मतलब उस चीज़ को हम दोबारा खोजते हैं उससे क्या होता है हमें ना कुछ सैद्धांत सिद्धांत बनाने में हेल्प मिलती है ठीक है कुछ मतलब उस चीज़ का ना सैद्धांतिक पक्ष मजबूत हो जाता है तो इसलिए हम करते हैं अनुसंधान और शैक्षिक अनुसंधान से क्या मतलब है शिक्षा संबंधी अनुसंधान मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान किए जा सकते हैं चाहे वो शिक्षण प्रक्रिया से रिलेटेड हो शिक्षण प्रक्रिया से रिलेटेड हो शिक्षण पद्धति से रिलेटेड हो संचालन से रिलेटेड हो कि आप किस प्रकार से शिक्षा का संचालन करेंगे उसके दैनिक कार्य से रिलेटेड हो या उसके मूल्यांकन प्रावधि से रिलेटेड हो मतलब मूल्यांकन की शैक्षिक कहना चाहिए मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता जो आती है उसमें खुद मूल्यांकन भी आता है मतलब शैक्षिक अनुसंधान आप मूल्यांकन का करके मूल्यांकन पर भी कर सकते हैं मतलब आप मूल्यांकन को भी अच्छा अच्छे से बना सकते हैं ताकि आपके रिजल्ट और बेहतर आएँ क्योंकि सिंपल सी बात है मूल्यांकन जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी जब तक मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हो तो शिक्षा व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ का कोई भी काम का अगर आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हो तो उसका मतलब वो काम ठीक से ही नहीं हुआ है ठीक है तो सबसे पहले तो मूल्यांकन प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए तो ये चीज़ें कर सकते हैं अच्छा शैक्षिक अनुसंधान में क्या आवश्यकता क्यों पड़ती है मूल्यांकन मूल्यांकन से जो शैक्षिक अनुसंधान करते हैं हम तो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं उसे चलाते भी हैं पर उनके लिए ना एक सैद्धांतिक पक्ष होना बहुत ज़रूरी है हमें उसका एक सिद्धांत देना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं शिक्षा प्रक्रिया के भी जैसे कोलवर्क का नैतिक विकास सिद्धांत है वो तो नैतिक विकास हो गया अगर शिक्षा संबंधी बात करें जैसे थोन डाइक का सिद्धांत है अभ्यास का नियम है तत्परता का नियम है ठीक है या प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम है जो थोन डाइक के नियम थे तो जो ये जो नियम है ये सब भी इनका भी क्रिटिसिजन होता रहता है इस बात को लेकर कि इन्होंने जो अनुसंधान किया था ना वो जीवों पे किया था ठीक है बिल्ली पे किया था किसी ने कुत्ते पे किया था जैसे पावलाब ने कुत्ते पे किया था तो इन चीज़ों को लेकर ना फिर भी इनका क्रिटिसिजम होता रहा क्योंकि इन्होंने मानव पर नहीं किया तब भी इनके सिद्धांत नहीं माने गए अब तो ये तो देखो इन्होंने कम से कम बात अपनी प्रूव करने की कोशिश तो करी चाहे वो जानवरों को लेकर प्रूव करने की कोशिश करी तो इनके सिद्धांत मान्य हैं पर उतने मान्य नहीं हैं जितने अगर वो मानव पे करके बताते तो मान्य होते या चिंपैन जी पर करा तो चिंपैन जी को आप मानव नहीं मान सकते ना हाँ हालांकि वो जो है थोड़ा आई क्यू लेवल उसका हाई होता है और जानवरों की तुलना में पर उसे मानव तो नहीं मान सकते आप तो इस इसलिए इनका है इनकी आलोचना होती रही है इनके सिद्धांतों की अब ये सिद्धांत इन्होंने प्रयोग करके अनुसंधान करके निकाले हैं तब भी इनकी आलोचना होती है तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं मानते हैं जिसका सैद्धांतिक पक्ष ना हो या जिसे सिद्ध ना किया गया हो इसलिए जो है मूल्यांकन इसलिए जो है शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है अच्छा मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है तो मूल्यांकन की आवश्यकता ये होती है वो मेन रूप से इसलिए होती है कि ताकि हम सिद्धांत जो है ठीक तरीके से अपना वेरीफाई कर सकें ठीक है वेरीफाई कर सकें हम ठीक तरीके से समझा सकें मूल्यांकन से आप समझा सकते हो चीज चीज़ों को ठीक है या चीज़ें निकाल सकते हो मूल्यांकन से ऑब्जर्व करके तो इसलिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है शैक्षिक अनुसंधान में अच्छा किस तरीके से हो सकता है मूल्यांकन मतलब किस तरह के मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है या क्या उसके उपकरण हो सकते हैं शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन शैक्षिक अनुसंधान में तो उसके निम्न उपकरण हो सकते हैं सबसे पहले तो अन्वेषण प्रपत्र अधिकतर जो शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन का यूज किया जाता है या शैक्षिक अनुसंधान जो कराया जाता है वो मुख्य रूप से जो है अन्वेषण प्रपत्रों से ही कराया जा सकता है इनके इंक्वायरी फॉर्म से ही कराया जा सकता है आ, मतलब कराया जाता है जनरली कराया जाता है इंक्वायरी फॉर्म का सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि वास्ट स्केल पर पता लगाना हो ना तो आप हर एक का साक्षात्कार तो कर नहीं सकते हर एक का ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते तो इंक्वायरी फॉर्म पे ही डिपेंड रहना पड़ता है अधिकतर आपने भी अगर किया होगा आप अगर डी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने कोई सर्वे वगैरह किया होगा तो वो भी एक शैक्षिक अनुसंधान हो गया आप जो सर्वे करते हैं क्या है शैक्षिक अनुसंधान है कि हमारे जो हमारी जो नीतियाँ वो किस हल तक कारागार रही हैं
निरीक्षण देखो उतनी लेवल पर नहीं उतने बड़े लेवल पर नहीं किया जा सकता है निरीक्षण काम जितने बड़े लेवल पर मतलब हम शैक्षणिक अनुसंधान करते हैं एन सी आर टी एस कराती है तो एस कराती है तो यूपी में करानी पड़ेगी या जिस स्टेट की बात हो रही है उस स्टेट में करानी पड़ेगी ठीक है एन अगर बात करेगी तो सब पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखना है तो वो भी नहीं कर सकती कंप्लीट ऑब्जर्वेशन नहीं करा सकती ठीक है तो इसलिए एंक्वायरी फॉर्म का यूज किया जाता है निरीक्षण में निरीक्षण करके निरीक्षण करके भी अनुसंधान किया जा सकता है मूल्यांकन किया जा सकता है साक्षात्कार से भी या समाज मिति से भी समाज मिति से क्या मतलब है मतलब उसकी सोसाइटी से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है कि कितना सामाजिक है या कितना समाज से रिलेटेड भी उसके बारे में जानकारी निकाली जा सकती है किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रक्रिया के बारे में किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में कि समाज की क्या राय है इसके ऊपर ठीक है यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण से कराई जा सकती है सबसे पहले अन्वेषण प्रपत्र को समझ लेते हैं देखो प्रपत्र का मतलब होता है फॉर्म प्रपत्र नंबर तीन जैसा अगर हुआ अगर तो मतलब फॉर्म नंबर तीन प्रपत्र का पत्र होता है फॉर्म अन्वेषण का मत होता है इंक्वायरी सिंपल सा ठीक है तो अन्वेषण प्रपत्र पत्र के प्रकार हैं जो मूल्यांकन में यूज होते हैं और विशेष रूप से शैक्षिक अनुसंधान में जैसे प्रश्नावली जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन एयर इसमें क्या होता है प्रश्न होते हैं बहुत सारे उसके आंसर लिखने होते हैं सिंपल सा बात है प्रश्नावली अनुसूची शेड्यूल इसमें क्या होता है इसमें विषयों को ना उपविषयों में बांट देते हैं समझ लीजिए मतलब अनुसूची अगर बना रहे हैं आप तो किसी एक टॉपिक पर बहुत गहन चर्चा देनी होती है ठीक है तो वो हो गया शेड्यूल चेकलिस्ट चेकलिस्ट आप समझ ही गए होंगे एक सिंपल सा फॉर्म होता होगा ठीक है उसमें चेकलिस्ट होता होगा जैसे आपको खेल पसंद है हाँ या ना हाँ पे टिक लगाओ या ना पे टिक लगाओ तो ये चेकलिस्ट हो गई निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल उसमें भी अब आप एक प्रश्न इस तरीके से हो सकता है कि आपको खेल कितना पसंद है बहुत अधिक के लिए पाँच स्टार दें और बिल्कुल नहीं के लिए या बहुत कम के लिए एक स्टार दें तो अगर किसी ने पाँच स्टार दे दिए तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो गया तो इसे कहते हैं हम रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी देखो हिंदी में कंफ्यूज मत होना इसलिए इंग्लिश के वर्ड भी लिख दिए गए हैं हालांकि हिंदी के वर्ड याद रखने आपको जरूरी हैं समझने के लिए इंग्लिश के वर्ड लिख दिए गए हैं निर्धारण मापनी से क्या क्या तात्पर्य है या निर्धारण मापनी सेक्शन अनुसंधान में किस प्रकार हेल्प करती है इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं तो रेटिंग स्केल समझना आपके लिए जरूरी है और निर्धारण मापनी याद रखना आपके क्वेश्चन पेपर के लिए जरूरी है तो गुणांक या गुणांक गुणांक पत्र या स्कोर कार्ड आपसे स्कोर कार्ड बनवा लिया या स्कोर कार्ड बच्चों का बना दिया ठीक है तो उस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं या मतावली या अभिवृत्ति मापन मतावली मतलब आपके मत कैसे हैं मतलब ओपिनियन मतलब आपकी ओपिनियन कैसी है ठीक है और अभिवृत्ति मापन या एटीट्यूड स्केल ठीक है तो ये हो गए अनुवेषण प्रपत्र इंक्वायरी फॉर्म कितने तरह के हो गए प्रश्नावली अनुसूची चेकलिस्ट निर्धारण मापने गुणांक पत्र मतावली या अभिवृत्ति छह प्रकार के हो गए टोटल अन्वेषण प्रपत्र या इंक्वायरी फॉर्म तो ये जो है ये जो उपकरण है शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन के या दूसरा निरीक्षण करके पता लगा सकते हैं मैंने इसकी चर्चा करी ली है तीसरा साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार ले सकते हैं आप बच्चों का ले सकते हैं अध्यापकों का ले सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का ले सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड प्रशासनिक अधिकारियों का कि भाई क्या नीति किस प्रकार से हेल्प कर रही है तुम्हें क्या लगता है तो साक्षात्कार से निकल सकती हैं कुछ चीज़ें जो इंक्वायरी फॉर्म से निकल सकती हैं देखो इंक्वायरी फॉर्म से उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकती है जितनी इंटरव्यू से निकल सकती है प्रोस्पेक्टिव उतना अच्छा जो इंटरव्यू से क्लियर हो जाता है वो इंक्वायरी फॉर्म से नहीं हो सकता पर इंक्वायरी फॉर्म का फायदा क्या होता है सर इंक्वायरी फॉर्म लार्ज स्केल पर काम कर सकते हैं ठीक है समाज मीति समाज से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या मनोवैज्ञानिक परीक्षण कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं इस चीज़ के लिए ही अनुसंधान के लिए ही कितने प्रकार के होते हैं ये भी पांच प्रकार के होते हैं जैसे नंबर वन निष्पत्ति परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कितना अचीव किया है या कितना वो सीखा है ठीक है अचीवमेंट टेस्ट अभिरुचि परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट या बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट करा सकते हैं आप उसका रुचि परीक्षण कर सकते हैं इंटरेस्ट टेस्ट करा सकते हैं उसका या व्यक्तित्व मापन पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट भी आप उसका ले सकते हैं ये जो है ये सब जो है किसी पर भी लागू हो सकते हैं केवल देखो ये अधिकतर जो टेस्ट है ना ये जो टेस्ट है बुद्धि परीक्षण हुआ रुचि परीक्षण हुआ अभिरुचि परीक्षण हुआ निष्पत्ति परीक्षण हुआ व्यक्तित्व मापन हुआ ये सब अधिकतर जो है वो स्टूडेंट पर लागू होते हैं क्योंकि हमें मेन रूप से देखना क्या होता है कि स्टूडेंट सीख रहा है या नहीं सीख रहा है सीख रहा है तो उसे कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है ठीक है मूल्यांकन का प्रश्न क्यों का प्रश्न है सबसे सिंपल सी बात तो यू है क्यों और कैसे का प्रश्न है मूल्यांकन का प्रश्न अगर हम बात करें मतलब मूल्यांकन जो हमें बताता है वो बताता है क्यों होती है ये चीज़ें और कैसे होती हैं ये चीज़ें ठीक है तो इस तरीके के आप टेस्ट लेके मूल्यांकन कर सकते हैं जिससे आप शैक्षिक अनुसंधान कर सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता क्यों है मैंने बताया
ठीक है और उनसे कही जाएगी भाई इस तरीके से ही पढ़ाना है तुम्हें शिक्षा प्रक्रिया पर कौन सी प्रक्रिया ज्यादा अच्छी है शिक्षा पद्धति मूल्यांकन प्रविधि तो ये अच्छे से समझ गया बात कर लेते हैं जैसे उन्होंने शब्द आया था परीक्षण जो शब्द बीच में आते रहेंगे ना मुझे लगेगा कि इनका जो है थोड़ा सा बताना इनके बारे में जरूरी है तो मैं बताता चलूंगा तो परीक्षण से क्या मतलब है परीक्षण जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है परीक्षण का मतलब क्या होता है देखो परीक्षण और मापन दो चीजें हैं ठीक है परीक्षण मापन मूल्यांकन अभी तक तो मापन और मूल्यांकन थे मापन तो आप समझ के अंकीय रूप हो गया ठीक है और मूल्यांकन मूल्यांकन हो गया तो अब एक नया शब्द और आ गया परीक्षण यहाँ पे ठीक है यहाँ मनोवैज्ञानिक मापन भी हो सकता था पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया अब परीक्षण में और मापन में क्या अंतर हुआ तो देखो भैया परीक्षण की पहले एक परिभाषा लेते हैं परीक्षण क्या कहता है कि मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के माध्यम से किया जाता है परीक्षण कहलाता है मतलब क्या हुआ इसका मतलब जिस उपकरण का इस्तेमाल करके आप मापन या मूल्यांकन कर रहे हैं वो परीक्षण है एक साध्य है एक साधन है साध्य क्या है मापन या मूल्यांकन ठीक है साधन क्या है साध्य मतलब जो हमें प्राप्त करना है साधन क्या है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं परीक्षण से प्राप्त कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं परीक्षण अब आप समझ गए परीक्षण क्या है अच्छा एक और परिभाषा लेते हैं मूल्यांकन करने वाली प्रक्रिया को क्रम में लागू करने वाली सुसंगठित योजना ही परीक्षण है मतलब एक योजना जो आपने बनाई है मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन करने वाली प्रक्रिया को क्रम में एक क्रम है क्रम में लागू होने वाली सुसंगठित योजना एक योजना बनाई है आपने कि इस क्रम में मैं मूल्यांकन करूंगा तो वो जो चीज हुई वो क्रम वो हुआ आपका परीक्षण या आप कह सकते हैं देसी भाषा में साधन मतलब जिस साधन से आप मूल्यांकन करेंगे वो हो गया आपका परीक्षण ठीक है परीक्षण को परीक्षण के कुछ चरण होते हैं जैसे परीक्षा चयन आपको किस प्रकार की परीक्षा लेनी है ठीक है उसका प्रशासन किस तरीके से करना है अंकन किस तरीके से करना है और उसके बाद उसकी व्याख्या भी करनी होती है केवल अंकन करना ही काफी नहीं है ठीक है कि आपने केवल मापन कर दिया कि भाई इसकी जो जो है इसकी आय की जो है इतनी है ठीक है आपने मापन करके परीक्षण करके साइकोलॉजिकल टेस्ट करके पता लगाया कि एक बच्चे की आई जो है एक है अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा एक का मतलब क्या है ठीक है केवल 120 से काम नहीं चलेगा अगर परीक्षण ले रहे हैं आप तो आई क्यू डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये प्रतिभाशाली वो जो मतलब विलक्षण प्रतिभा के जो बालक होते हैं उसमें आता है या तेज दिमाग वाले बालकों में आता है या इससे इतने परसेंट लोग ऊपर हैं इससे इतने परसेंट लोग सामान्य से नीचे होते हैं या ये इस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस फील्ड में तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बतानी होती हैं परीक्षण में ठीक है तो परीक्षण में व्यक्ति विशेष रूप से क्या होता है कि व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है किसी एक आदमी का अगर आप परीक्षण करेंगे ना एक ग्रुप का परीक्षण करेंगे तो समूह का ज्ञान होगा ठीक है मापन में क्या होता है किसी एक चीज का उत्तर दिया जाता है ठीक है ये तो दूसरी तरीका हो गया लिखने का बात को पर आप इस तरीके से समझ लो इसे भी छोड़ो इस तरीके से समझो आप देखो भैया ये हो गया मूल्यांकन ठीक है मूल्यांकन का अगर मूल्यांकन है तो इसके बीच में आएगा कोई परीक्षण परीक्षण है कुछ नहीं मूल्यांकन किस तरीके से करना है कौन सा क्रम है वो इसके अंदर आएगा परीक्षण परीक्षण के अंदर आएगा मापन अब आप बहुत अच्छे से समझ गए ठीक है मूल्यांकन बहुत बड़ा टर्म ठीक है उसके बाद परीक्षण परीक्षण बड़ी टर्म उसके अंदर आएगा मापन या अंकन ठीक है अंकन यहाँ लिखा हुआ आपको अंकन के साथ साथ इसमें प्रशासन क्रम और परीक्षा चयन और व्याख्या भी रहती है जिसके बाद ये बनता है मूल्यांकन ठीक है उसके बाद परीक्षण करने के बाद हम उसे और कंपेयर करते हैं एक दूसरी चीज़ों से उसके बाद हम उसका मूल्यांकन उसके बाद होता है मूल्यांकन तो ये बात हो गई परीक्षण समझ गए आप कि परीक्षण किसे कहते हैं मापन मूल्यांकन तो आप बहुत पहले से समझे हुए हैं वीडियो देख रखी होगी नहीं देखी हो तो आई बटन पर क्लिक कर लेना आ जाएगी ठीक है और मूल्यांकन की मूल्यांकन की आवश्यकता समझ गए शैक्षिक अनुसंधान में शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता समझ गए शैक्षिक अनुसंधान से मतलब समझ गए अनुसंधान से मतलब समझ गए और इसके शैक्षिक अनुसंधान के जो पक्ष हो सकते हैं जिन चीज़ों का अनुसंधान हो सकता है वो समझ गए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं समाज सामाजिक दृष्टिकोण से शैक्षिक सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें शिक्षा के बिल्कुल गहरे में उतरना पड़ेगा शिक्षा मतलब किस तरीके से देती है हमारा या हम जो हैं क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं तो हमें समझना जरूरी है ठीक है अगर केवल स्टूडेंट होते तो हमारा जरूरी नहीं होता या हम इस पर अजीब भी लगता हमें समझते हुए पर जब हम शिक्षक प्रक्रिया के एक अंग बनने वाले हैं शिक्षक बनने वाले हैं तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षा है क्या ये किस तरीके से शिक्षा डिजाइन की गई है हमारे समाज में ठीक है तो देखो शिक्षा का ना एक उद्देश्य है समायोजन मतलब शिक्षा का मतलब शिक्षा देने का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति ना अपने समाज में समायोजन कर सके ठीक है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ठीक है सामाजिक प्राणी है आदमी एक और कुछ नहीं है केवल एक
उसके अलावा समाज की शिक्षा किस तरह से डिजाइन की गई है कि जो समाज की आवश्यकताओं आकांक्षा एवं आदर्शों को पूरा करे ठीक है शिक्षा हमेशा से ही समाज देता आया है ठीक है कोई व्यक्तिगत रूप से तो ना नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है शिक्षित तो करना बच्चों को अपने तो इसलिए समाज भैया अपने हितों का ध्यान रखेगा जो जो काम कराएगा अपने हितों का ध्यान रखेगा तो अगर शिक्षा समाज दे रही है तो समाज का उसमें एक समाज के ना कुछ जरूरतें होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है समाज की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जैसे जैसा कि मैंने जब मैंने सेकेंड सेम में चर्चा की थी जैसे अंग्रेज थे ठीक है अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें अपना काम पूरा कराना है तो कंपनी के जो कार्य में हेल्प मिल सके इस तरह की उन्हें शिक्षा देने की पैरवी की ठीक है इंग्लिश लिटरेचर की पैरवी की इंग्लिश पढ़ाने की पैरवी की जिससे क्या हो कि उनके समाज में योगदान दे सको तुम ठीक है तो अगर आप जो भी समाज अगर शिक्षा दे रहा है तो वो कोशिश करेगा कि समाज की आवश्यकताएं पूरी हों उसकी आकांक्षाएं पूरी हों और जो आदर्श समाज ने बनाए हैं ठीक है उन्हें आप पूरा करें शिक्षा के यही यही जो है आप ये जो उद्देश्य हो गए ठीक है और व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को छोड़ के व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ या व्यक्तिगत लक्ष्यों से सामाजिक लक्ष्यों की ओर मुड़े मतलब जो समाज के उद्देश्य हैं उनकी ओर काम करें समाज के हित में काम करें मतलब अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं समाज के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें टैक्स भी दे रहे हैं टैक्स से फिर समाज का भला हो रहा है हालांकि इन रिटर्न आपका ही भला है पर अगर आप समाज की एक संस्था के रूप में बात करें तो आप जो भी चाहे आप शिक्षा दे रहे हैं चाहे आप काम कर रहे हैं हर चीज़ आप समाज के लिए कर रहे हैं देखो एवरीबडी इज सेल्फ सेंटर्ड डिफरेंस इज द रेडियस सिंपल सी बात है हर आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता है डिफरेंस रेडियस होती है किसी के लिए उसके फ्रेंड तक ठीक है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है फ्रेंड तक कोई अपने फ्रेंड से आगे जानकारियों तक चला जाता है कोई केवल सितार तक समेट जाता है कोई केवल अपनी बात करता है तो हर आदमी है सेल्फ सेंटर्ड कोई देश की बात कर लेता है तब भी वो सुकड़ी गया देश की बात करेगा अगर तब भी तो समाज की बात कर सकते हैं क्योंकि हम तो बस उदय कुटुम्ब कम वाली भावना के लोग हैं तो शिक्षा हम बात कर रहे थे उद्देश्य से भटक गए शिक्षा और समाज की बात कर रहे थे ठीक है तो समाज ने कुछ ना समाज के ना कुछ आदर्श विश्वास मूल्य परंपराएं आकांक्षाएं और आवश्यकताएं हैं ठीक है इधर व्यक्ति है उधर समाज है तो वहाँ तक विकास करने के लिए ठीक है व्यक्ति का इस प्रकार से विकास करने के लिए जो समाज के आदर्श विश्वास मूल्य परंपराएं और आकांक्षा और आवश्यकताओं में सहयोग दे इसलिए शिक्षा की संकल्पना हुई थी इसलिए शिक्षा आई थी इसलिए आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि हम धार्मिक शिक्षा थी या इस प्रकार की शिक्षा थी जो समाज के मूल्य आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी हालांकि अब व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ज्यादा मुड़ गई है पर काम तब भी आप समाज के लिए कर रहे हो कमाई किसे दोगे समाज को दोगे कुछ टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स दोगे कुछ डायरेक्ट टैक्स दोगे ठीक है दोगे समाज को या कोई भी काम कर रहे हो समाज के लिए कर रहे हो आगे आपकी अगर जॉब भी कर रहे हो आप तो आप मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तब भी सरकार के लिए काम करोगे समाज के लिए काम करोगे तो ये जो है अच्छा इन सब चीज़ों की इस इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कि हाँ भाई कितने मूल्य जो है व्यक्ति ने सीखे हैं ये कितने आदर्श व्यक्ति ने अपनाए हैं कितनी परंपराएं वो मान्य है ये समाज की कितनी आवश्यकताएँ पूरी कर रहा है इसके लिए ही मूल्यांकन की आवश्यकता होती है सिंपल सी सिंपल सी बात है तो सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी हो गया शिक्षा शिक्षा जरूरी होगी तो फिर मूल्यांकन जरूरी हो गया तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन जरूरी हो गया ठीक है ये हमने कॉन्सेप्ट छोटा सा था समझना जरूरी था पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है आ सकता है महत्व की बात कर लेते हैं ठीक है तो देखो मापन मूल्यांकन सब बात हो गई थोड़ी थोड़ी महत्व की और बात कर लेते हैं एक बार मतलब रिकैप कर लेते हैं महत्व में और कुछ नहीं है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मूल्यांकन का महत्व क्या है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें शैक्षिक प्रगति का ज्ञान हो जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया से क्या होता है शैक्षिक प्रगति का ज्ञान हो जाता है कि आप कितना सीख रहे हैं उचित शैक्षिक निर्णय ले सकता है बालक बालक को अगर पता होगा कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ इस फील्ड में बुरा हूँ ठीक है तो वो उचित शैक्षिक निर्णय ले सकता है अच्छा उद्देश्य प्राप्ति की सीमा का पता चल जाता है अध्यापकों को या प्रशासनिक अधिकारियों को ठीक है मतलब जो हमारे नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं या हमें सिखाने वाले लोग हैं उन्होंने ना एक उद्देश्य रख रखे हैं कुछ भी चीज़ मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो इसका भी मेरा एक उद्देश्य है कि आप आज ये 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 समझ जाएं तो आपने उद्देश्य कितनी सीमा तक प्राप्त किए हैं ठीक है वो जानने के लिए जो है मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है ठीक है और उद्देश्य की स्पष्टता के लिए अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उद्देश्य की स्पष्टता के लिए मूल्यांकन क्या जरूरी हो गया देखो हमारे हम उद्देश्य से ना भटक जाएं ठीक है हम मेरा मतलब आपका ये सीखने का उद्देश्य क्या है कि आपको कुछ विशेष चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए अब वो पता कैसे लगेगा वो विशेष चीज़ें आई नहीं आई तो आप एक मूल्यांकन करेंगे उसका तो अगर मूल्यांकन उन्हीं चीज़ों को करेंगे जिन चीज़ों जिन चीज़ों के आपने उद्देश्य रखे थे तो उससे क्या हुआ उद्देश्य और स्पष्ट हो गए मतलब वही वाली बात प्रश्न परीक्षा में जो
तो इसलिए उद्देश्य का स्पष्टीकरण करने में भी मूल्यांकन का महत्व बहुत महत्व है ठीक है अध्ययन प्रेरणा में अगर आप मूल्यांकन करते रहेंगे तो आप अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे और अध्यापक की कमी का पता चल जाता है कि उसे कहाँ गलती हो रही है वो क्या नहीं क्यों नहीं सीखा पा रहा है उद्देश्य की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहा है तो वो भी मूल्यांकन हेल्प कर देता है तो चर्चा हमारी जारी रही क्योंकि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है तब तक बने रहना गुरु का क्लासेस के साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना कमेंट कर देना बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो और बेल आइकन भी दबा लेना तो बहुत बहुत धन्यवाद